gusto mo ng vacay o bakasyon pero short ang iyong budget o budget? Pues, kulayan natin ang inyong mga drawing mga best dahil may isla sa Quezon Province na malapit lang. Where na you ngayong summer? Boracay? Batanes? Siargao? Mga best, hindi na kailangan lumayo. Dahil lahat halos ng ganda ng mga islang ito, meron din sa Quezon Province lang. Tsak! Kayo'y mahuhumaling sa Homalig Island. Ang Homalig Island ang pinakamaliit na munisipalidad sa probinsya ng Quezon. The adventure begins pagsakay ng bangka mula sa Real Quezon. Apat hanggang anim na oras ang biyahe, depende sa alon. 400 pesos ang pamasahe. At iisa lang ang biyahe araw-araw. Ang mga bangkang ito para talaga sa cargo. Pero dahil meron ng mga turistang pumupunta roon, isinasakay na rin sila ng mga bangka. Dati mama, ang no, kinakarga po namin ay kupra. Tapos po yung mga kahon, yung mga paninda. Ang mga bangka, meron parang mini second floor para sa mga gustong makaidlip sa biyahe. Meron din silang simpleng free lunch na ang naghanda, crew mismo. Makalipas ang apat na oras na paglalayan. Bubungad ang malaparaisong ganda ng Homalig Island. Ang dagat sobrang linaw. Pero ang talaga raw ipinagmamalaki nila rito ang kanilang Golden Sand. Nasa sobrang pino, lulubog agad ang paa ng sino mang tatapak dito. Sa mga gustong libutin ang mahigit liman libong ektarya ng isla. Sa halagang 600 pesos lang, pwede kang mag-day trip sakay ng habal-habal. Pero ang tunay na ganda ng isla, nagpapakita lang daw sa kabilugan ng buwan. Sakto namang pa full moon nung dumating doon ang aming team, kaya nag-abang sila. Pa. Ang buhanginan, unti-unting nagbago ng forma. Bumungad ang sand ripples. Para siyang disyerto, para kami nasa Middle East, makikita mo, puro buhangin, tapos doon makikita mo yung dagat. Sobrang ganda niya kasi parang nasa, ano ka, nasa ibang bansa. Isa sa Instagrammable spots. Ang beach na ito, nakaharap ito sa Pacific Ocean. Kaya naglalakihan ng mga alon na humahampas pa sa reef. Kung low tide, pwedeng maglakad sa mga katabing isla. Actually, ma'am, ayaw namin maglangoy pag ganyan kasi mabato. Gusto namin sa walang bato. Pero yung mga turista pala, tuwan-tuwa sila sa rock formation. Yung sandbar, wala lang po sa amin yun. Yun pala maganda na sa turista. Limang minuto mula sa Kanaway Beach, mararating ang kanilang mini Boracay. Ang Alog White Sand Beach. Ang buhangin kasi rito, hindi golden, kundi puti. At ang tubig, aqua blue. 30 pesos lang din ang entrance fee. Nakilala ng aming team ang magkakaibigang ito na dumayo pa mula sa Laguna para raw luno rin ang kanilang stress. Kalmado ang dagat. Perfect for swimming. Budget namin for head is 3-5. Sa amin, sulit na siya kasi yung 3-5 budget kasi pang 3 days lang yun. Eh kami, naka 4 days kami dito. Plus, we make sure na kahit tipid yung budget namin, hindi kami tipid sa adventure tsaka sa memories na meron. Limang minuto naman.
naman mula sa Kanawai Beach, mararating ang kanilang Little Batanes, ang Lingayan Cove. Ang mag-asawang Riza at ang Scottish na si Douglas, dito na piling mag-summer vacation. Born and raised Homaligan kasi si Riza, habang first time naman bumisita rito ng kanyang asawang si Douglas. When I see this, I think it's paradise. It's just laid back. It's just so nice. Kung golden beaches ang iyong hanap, ang pinakapaborito rito ng mga turista. Ang Salibungot Beach saan perfect ang kombinasyon ng golden sand at rock formation. We love to Woo! Napakaganda rin ng ilalim ng Homalig Island. Ang grupo nga ng free divers na ito na dumayo pa rito mula Maynila underwater ang gustong exploration. expect namin na untouch yung lugar, hopefully walang illegal fishing, saka malapit sa Pacific. Siguro makikita mo yung diverse ng marine life sa lugar. Kapag pagod ka ng mag-island hopping, ano pa nga bang pinakamasarap gawin? Kundi kumain! Bagamat wala pa gaano mga restaurant sa isla, pwedeng magpaluto ng kanilang mga specialty from the sea, katulad ng lobster at unicorn fish o surahan na sariwang-sariwa. Friendly ang mga kubo, 500 pesos per night. Karamihan sa mga may-ari ng mga resort, mga mangingisda rin o mga nangungopra. Maluag na. Mga anak ko nagkaroon ng hanap buhay, naghahabal-habal, minsan nag-island hopping. Nakakatulong-tulong na rin sa amin. Hindi maikakailang mahirap ang pamumuhay sa isla. Nung unti-unti silang nakilala, malaking tulong ang turismo. Mga sumasakay lang po sa aeroplano, sila lang po yung nakakakita. So wala pa namang Facebook noon. Hindi na na-spread yung ganda ng humaling. Nakatulong din daw ang social media para mang-engganyo ng mga turista. Dati po may tahimik lang, ngayon po mamay ano na. Masaya na po mga dahil dinadayo na po mam ng ibang tao. Masaya na nga po mam hindi maabuso dahil po mamay matagal din namin iningatan. ng mga taga-humalig. Sa wakas, nagmamarka na ang kanilang isla. Pakiusap lang nila, maging responsable sana ang mga dumarayo sa kanila para mapanatili ang ganda ng kanilang hindi na tagong paraiso. Music